Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Perusahaan Presiden Jokowi menandatangani peraturan pemerintah terkait dengan pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik. Seperti apa isi aturannya dan bagaimana tanggapan pemusik hingga pelaku usaha komersial berikut liputannya. Aturan itu tertuang dalam PP nomor 56 tahun 2021 yang menjelaskan bahwa setiap orang atau usaha yang menggunakan lagu dan atau musik sebagai bagian dari pelayanan publik yang bersifat komersial wajib membayar royalti pada pencipta lagu dan atau musik itu sendiri. Apresiasi pun diberikan pada pemerintahan Joko Widodo yang telah mengakomodir harapan para musisi. Lalu apa saja layanan komersil yang dimaksud? Di antaranya restoran, kafe, moda transportasi publik, pameran, bioskop, perkantoran, pertokoan, hingga usaha karaoke. Sayang peraturan anyar ini justru dianggap memberatkan bagi sejumlah pelaku usaha kafe. Mereka memilih untuk tak memutar musik meski mungkin imbasnya kafe mereka akan sepi pengunjung. Bagaimana kami nggak pakai musik lagi? Nggak pakai musik lagi ya? Nggak pakai musik lagi. Ya, saya rasa aneh ya, Bang. Ya. Karena kami pun sudah mengalami kesulitan. Mengalami kesulitan akibat adanya COVID, uh, COVID ya. Pandemi ya? Jadi jam, jam 10 kami harus, harus sudah tutup. Dengan adanya itu aja kami sudah sudah mengalami penurunan. Ditambah lagi dengan aturan uh, yang baru ini. Bahwa kita tidak dilarang apa kena, kena, kena biaya ketika kita Sementara itu pihak yang nanti akan menyalurkan hak ekonomi termasuk royalti ialah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN. Lembaga ini akan melakukan pengelolaan dan penetapan besaran royalti berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan musik. Para pencipta lagu, pemusik, hingga pelaku pertunjukan harus tergabung dalam LMK untuk memperoleh hak mereka. Tim Liputan, Metro TV. Presiden menandatangani PP pengelolaan royalti hak cipta lagu atau musik. Sebuah cara untuk menjaga hak atas sebuah karya lagu. Tentunya harus dengan mekanisme yang transparan dan tepat sasaran. Betulkah peraturan baru ini menjadi kabar baik bagi pelaku industri musik? Sudah bersama kami salah satu musisi Yofi Widianto. Mas Yofi selamat malam. Selamat malam Afi, selamat malam semuanya. Selamat siang. Ba- iya. Mas Yofi, bagaimana respon dari rekan-rekan uh, musisi dan juga pelaku industri musik dengan ditandatanganinya PP Pelorahan Royalti Hak Cipta Lagu ini? Apakah ini menjadi angin segar atau kabar baik bagi rekan-rekan semua? Sebenarnya kalau dari sisi musisi para uh, pegiat uh, pembuat karya di uh, industri ini, tentu ini adalah kabar yang baik. Tapi kabar yang baik ini juga harus dicermati juga secara sama dan disampaikan uh, sosialisasinya secara tepat dan bijak sehingga tidak terjadi uh, salah interpretasi atau uh, jadi membuat uh, katakanlah kepanikan di kalangan tertentu karena sebenarnya kalau dilihat dari uh, proses uh, pekerjaannya yang pengambilannya itu tidak terkena kepada uh, masyarakat secara langsung tetapi memang secara mengkomersialisasikan dan ini normal di negara-negara di, uh, di Amerika sana, di Eropa atau negara-negara maju yang sudah uh, melaksanakan pengambilan royalti secara uh, sistem secara sistemik dan baik. Dan ini membuat mengapa mereka bisa hidup industrinya. Artinya uh, seniman ini kan juga mereka dalam membuat karya atau memproduksi itu bukan hanya artisnya saja, tapi ada industrinya yang terkait dan banyak sekali yang terlibat dari orang di rekamannya, ada yang membuat, ada operatornya, ada uh, pekerja-pekerja kreatifnya banyak sekali dan itu selama ini di Indonesia uh, belum terkolek, uh, terkoleksi dengan dapat terkumpulkan secara baik. Padahal kalau dari bentuk presentasinya itu sebenarnya uh, tidak terlalu besar, tapi mungkin karena bentuk jumlahnya masif 
seluruh negeri jadi ini uh, membuat uh, apa namanya uh, masukan apa sesuatu harapan yang baik buat uh, para seniman industri musik sehingga mereka bisa kira-kira nanti seniman-seniman ini di daerah-daerah siapapun bisa menghitung kalau saya bisa memproduksi ini dan mereka yang yang dikasih beban itu adalah kafenya, uh, penyelenggaranya pemilik, dan pemilik. itu pun presentasinya hmm. cukup kecil hmm. dan dan kalau dilihat nah mungkin makanya Uh, pemerintah atau siapapun yang uh, yang pengatur regulasi ini harus menjelaskan agar tidak terjadi uh, salah pengertian dengan ini semua ini semuanya bingung seolah uh, akan memberatkan semuanya sebenarnya ini normal-normal saja di negara-negara yang lain yang sudah melakukan ini sehingga banyak seniman-seniman di sana bisa berkreasi seperti di Korea di Amerika dan sebagainya uh, ya itu dan tidak besar tidak kalau bisa di restorannya memang tidak ramai orang bukan berarti dia harus bayar serta merta begitu saja tidak Tapi tergantung juga sisi masukannya, ada hitungan-hitungannya mungkin yang harus tersosialisasikan dengan baik. Ini pun yang kita, saya juga harus mempelajari lagi dan harus lebih paham lagi secara detailnya seperti apa undang-undangnya nanti. Mas Yofi, hitung-hitungan yang tadi Anda sampaikan itu sudah dirasa mewakili pemberian e, imbalan sesuai dengan yang diharapkan nggak secara adil dan fair bagi e, para pelaku industri musik? Nah sebenarnya ini yang harus kita pelajari lagi karena memang detailingnya kan Uh, sejujurnya kami belum belum uh, paham betul angka-angkanya value-value-nya berapa dan sebenarnya regulasi terjadi ini sebaiknya bukan hanya baik untuk para pegiat industrinya bukan hanya para senimannya tetapi hak-hak dari masyarakat yang menikmatinya juga terlindungi artinya ketika dia menggunakan ini di restorannya mereka bebas berhak menggunakannya sesuai dengan apa yang mereka keluarkan jadi uh, semuanya harus Undang-undang ini, regulasi ini ber, bermaslahat pada seluruh uh, stakeholder, seluruh uh, baik musisinya, masyarakatnya, rakyatnya, semuanya. Jadi nggak hanya menguntungkan segelintir pihak saja. Gitu. Mas Yofi, ini Anda terkenal dengan banyak lagunya yang nge-hits gitu ya, melegenda gitu. Ya. Sejauh hmm. ini, sebelum ya. PP ini di uh, tanda tangan nih, sebenarnya seperti apa sih pengalamannya fair atau sudah sesuai nggak dengan segala royalti dan hak? yang harusnya diterima atau masih terlalu jauh dari potensi <tuk> yang diharapkan. <tuk> Jadi gini Afi, ini sederhananya ya. Um, saya tahun lalu itu uh, lagu saya di salah satu streaming uh, streaming yang ada di dunia ini, uh, saya adalah komposer yang mendapatkan stream terbanyak di dunia dengan 500 juta putar. Nah, kalau itu angkanya jelas, saya nampaknya jadi orang yang sangat sejahtera. Uh, membayar pajak dan halal dan bisa dana itu saya bisa gunakan untuk membuat rumah-rumah kreatif di pelosok negeri tapi kenyataannya sampai sekarang sih kayaknya uh, belum seperti yang kita harapkan dan harapan itu ya ya bay- bayangkan aja uh, Afi kalau 500 juta streaming dikalikan 100 rupiah berapa tuh 50 m cuma dari situ saja tapi rasanya ya. kan memang bukan begitu ini ada ada hitungan hitungan yang paling benar ya mungkin tidak harus segitu tetapi sebenarnya secara industri yang paling baik baik untuk saya sih saya ikhlas saja berkarya untuk negeri ini ya. uh, tetapi yang paling penting semuanya diuntungkan rakyat yang mendengarkan juga diuntungkan saya berbahagia kalau lagu saya didengarkan oleh masyarakat saja tetapi memang sebaiknya seperti di ya, Amerika atau di negara-negara yang sudah maju secara musik Musik itu bisa dihargai sehingga nanti orang tua pada bangga. Oh anak saya komposer yang sudah sejahtera dari hmm. hasil karyanya. Oh anak hmm. saya juga menjadi seniman. Mereka bangga karena mereka punya value dengan karyanya. Jadi hmm. jadi yang ter sejahtera bukan hanya uh, siapa, bukan hanya youtuber, tapi musisi pun bisa bisa hebat dengan karyanya. Anak saya nggak apa-apa saya ikhlaskan yang baik sudah. ya. Hmm. Betul. Saya saya ya. ikhlaskan dengan apa yang sudah saya dapatkan. Tapi tidak generasi ke depan lah. Kalau saya sudah sangat bersyukur dengan kasih sayang dan cinta dari para pengarang musik yang sudah menyayangi karya saya itu, saya bersyukur banget. Apalagi kalau saya mendapatkan sesuai dengan haknya, yang proporsional iya. aja, yang iya. memang seharusnya saja sudah bersyukur banget. Mas Yofi, ini mungkin ini Anda bisa segar. bantu menjawab sejauh uh, yang Anda pahami soal uh, PP ini. Ada juga yang banyak bertanya di media sosial, terutama sejauh mana kewajiban jika pemilik area komersial memutar lagu lewat. Uh, platform digital musik berbayar yang sudah diunduh terlebih dahulu nah, itu seperti apa? termasuk ada yang bertanya kalau menyanyikan lagunya di uh, acara kawinan, seperti apa? mungkin hal-hal yang mungkin keseharian dari kegiatan masyarakat ap- apa yang kira-kira bisa ditanggapi oleh Mas Yofi? nah kalau yang detailnya seperti apa tentu saya, hmm. karena ini undang-undang baru dan saya uh, harus mempelajari lagi, 
Tetapi uh, sesungguhnya kalau yang saya tahu kalau misalnya kayak di kawinan gitu. Si penyanyi dan bandnya nggak harus bayar. Yang bayar memang kan CEO-nya. Dan angka besarannya itu harus kita lihat. Iya. Saya sih berharap besarannya itu tidak memberatkan siapapun. Artinya tetap bisa tetap menghidupkan uh, situasi industrinya. Jadi jangan sampai memang memberatkan semuanya. Tapi memang kan kalau yang haknya secara benar harus digunakan uh, seperti apa adanya secara proporsi. Kan ada orang yang bekerja, yang membuat karyanya. Ada yang bekerja hmm. untuk membuat lagunya terjadi. Mereka kan punya hak, bukan cuma sekedar yang main band di kawinannya saja. Jadi secara secara adil itu asal tersampaikan dan tidak mm-hmm. memberatkan. Tapi saya ingin banget mm-hmm. teman-teman yang menikah, apa yang buat di pernikahan, band-band kafe bisa hidup semuanya tanpa terberatkan juga pengusaha-pengusahanya juga jangan terberatkan. Tapi rasanya dibanding pajak yang 21% dengan PPN nggak ada apa-apanya harus jadi kualitas satu persen dan sebagainya. Mungkin okay. jadi. Uh, ini jangan yang paling penting sosialisasinya dan dan saya titipkan agar ini memang tidak memberatkan tidak memberatkan industrinya merangsang industrinya tapi membahagiakan juga pelak, para pelaku seni sehingga para pelaku seni ini bersemangat untuk berkarya itu saja sih Betul. sebenarnya uh, terakhir uh, Mas Yofi ada tanggapan atau statement yang saya ambil dari musisi senior uh, Cara Darusman yang mengharapkan PP ini bisa mendorong terciptanya database nasional lagu dan musik Indonesia apa tanggapan anda apakah Betul. juga diharapkan seperti itu? Ya jelas, apa yang disampaikan oleh Mas Chandra, tentu saya merekman ini menjadi database yang baik. Sehingga nantinya semua orang bisa melihat karya-karya Indonesia ini sudah seperti apa, kemajuannya seperti apa. Dan secara ekonomi kemajuannya seperti apa dan sejauh mana memberikan sumbangan pada penghasilan negara. Nah ketika dapat penghasilan negara, akhirnya bisa mendapat sumbangan juga pada seluruh rakyatnya juga. Jadi sebenarnya semuanya diuntungkan. Yang penting tersosialisasikan dengan bijaksana. sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau jadi kebingungan dengan ini semua. Oke, okay, baik kita nantikan sosialisasi yang baik. Semoga angin segar ini bisa terus memajukan dan meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku industri musik Indonesia. Terima kasih Mas Yofi Widianto atas waktu dan diskusi kita di Prime Time News.